ஹலோ ஹலோ மீட் மிஸ் மித்தனா நான் தான் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் ரேண்டமாக சில ரீல்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் நோண்டும் போது டக்கு டக்குன்னு இப்படி ரீல்ஸ் பார்ப்போம் இல்ல அந்த மாதிரி ரேண்டமாக வந்த ஒரு ரீல்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு ரீல்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த ரேண்டம் ரீல்ஸ் தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரேண்டம் ரீல்ஸில் யார் வருவா ஆனால் ஸ்பெஷலாக இதில் ஒரு ஸ்பெஷலாக பேரன்ஸ் ஒரு அக்கா இருக்காங்க அது கெஸ்ட் ரோல் அது அடுத்த ரீல்ஸில் வருவாங்க ஸோ அந்த ரேண்டம் ரீல்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வாங்க வீடியோ பார்க்க போகலாம் இஃப் ஸ்பீக்கிங் டபுள் மீனிங் வாஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஓ டபுள் மீனிங் பேசுகிறது ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா Me and my friends, 100% A grade, A கிரேடு ஏ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டபுள் மீனிங் பேசுறது அதான் பொண்ணுங்க நிறைய டபுள் மீனிங்லாம் பேசுவீங்க போல உங்கள் கேங்குள்ள எனக்கெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டபுள் மீனிங் ஜோக்ஸ் வராதுங்க டபுள் மீனிங் புரிஞ்சுக்க கூட எனக்கு தெரியாது சர்க்காஸ்டிக்காக கூட எனக்கு பேச தெரியாது நிஜமாக தான் சொல்கிறேன் நானே புதுசாக நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா நம்புங்க என்னோடய பழைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சோழர் பரம்பரையில் ஒரு டபுள் மீனிங் மன்னன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு பற்றி தெரியும் டபுள் மீனிங்கில் நீங்கள்லாம் ஏ ப்ளஸ் கிரேடு வாங்குறதுனா அதை கரெக்ட் பண்ணுற டீச்சரே நான் தான் நாங்கள்லாம் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்தோம் இன்னமும் அப்படி தான் இருக்கேன் பட் பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்மில் சில விஷயத்தை பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறேன் பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்மில் சில விஷயத்தை கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வேறு என்ன அப்படின்னு பாவாடையை தூக்குறேன் பாவாடையை தூக்கி காற்று உள்ளே போனதுக்கெல்லாம் குழுவுன்னு நாய் சந்தோஷமாக போட்டு சிரிக்கிறேன் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சிரிப்பு வரக்கூடிய அந்த மனசு தான் குழந்தைங்கிறது வந்துதான் ஆகணும் அக்கா கொத்தமல்லி கொசுரு கொடுக்க மறந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா என்னை திட்டி போடணும்லையே அடிச்சு கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு சொன்னாருங்கக்கா நீ எனக்கு அவர் ஓரமாக இருந்து இந்த மரட்டை மிரட்டிட்டு இருக்கேன் இப்படிலாம் இருக்கிறனால தான் வெளியே போறக்கே பயமாக இருக்குது எனக்கெல்லாம் இங்கே பாருங்க பக்கத்தில் அந்த பையன் அவர் வந்து கொஞ்சம் அந்த கேரக்டருக்காக இப்படி காலை பெண் பண்ணி பெண் பண்ணி நடக்கிறது சரி நீ எதுக்கு இப்போ நொண்டி ஆடிக்கிட்டு இருக்க நடுக நடு ரோட்டில் சரி ஓகே கட்டுறேன் மங்கள் நேம் தந்தனா தேதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கே கட்டி நாங்கள் வந்து ஓடி போயிருவேன் ஐ மேரிங் மைசூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இப்படி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்மளே மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் கட்டுமா மக்காளியை தட்டு ஓ தாலி செய்கிற ஆளா நீக்கா முகூர்த்தம் முடிய பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது மாப்பிள்ள கிட்ட சொல்கிறேன் நீ தாலியை கட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணு எங்கே இருக்க மாட்டேங்குது தாலி செய்கிற ஆளுக்கு எதுக்கு பின்னாடி நாலு பாடி கார்டு அதுவும் பாடியே இல்லாத பாடி கார்டு நாலு பேர் அக்கா பொம்பளை இப்போ சொன்னாங்களா உங்ககிட்ட இல்லை கேட்குற நான் சும்மா இந்த ஜெண்டர் பயாச வச்சு எதுவுமே சொல்லாதீங்க இன்றைக்கெல்லாம் ஒன்றா ரெண்டாக எத்தனை ஜெண்டர் இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அது சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி அக்காவை அதுக்காக நீங்கள் அக்காவை அப்படி பண்ணாதீங்க அப்படி சொல்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் இது காசப்படு ஏன் பொம்பளையாக மாறினா தான் தாலி காசப்படணும் இது என்ன வம்பா இருக்குது இல்லை நான் கேட்குறேன் பொம்பளையாக இருந்தால் நீ இப்படி பண்ணணும் பொம்பளையாக இருந்தால் நீ இது பண்ணும் பொம்பளையாக இருந்தால் அது இன்னும் அப்படியா இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணலாமே அப்படி அப்படி சொல்ல வந்தேன் இப்போ இப்போ ஹீ வெட்ஸ் ஹர் அப்படிங்கிறது பதிலாக ஷீ வெட்ஸ் ஹிம் அப்படின்னு கூட இருக்கலாமே அப்படி சொல்ல வந்தேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை நண்பாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்ட
தைரியமா இருந்தா என்ன திருப்பி இதுக்கெல்லாம் போய் பயந்துகிட்டு பேக் வாங்கிக்கிட்டு அக்கா இதுக்கு மறுபடியும் கீழே உட்காந்து என்ன போஸ்ட் அக்காக்கு மறுபடியும் மூச்சு வாங்குது வீசிங் ஆஸ்தமா வந்துருச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேப் விட்டீங்கன்னா ரொட்டா ஹேலர் இண்டியா ஹேலர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு சரியாயிட்டு மறுபடியும் வந்து அக்கா உங்களை வந்து கட்டுற தாலியா கட்டு அப்படின்னு காட்ஸ்ல காஜ் அந்த மாதிரி கத்திட்டு இருந்துச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் காப்பு இந்த கையை இருக்குங்க ஐயா இந்த கையை இப்படி பண்ணுங்க ஐயா வாட்ச் எதுக்கு இப்படி பண்ண போறீங்க வாட்ச் தான் நல்லா டைட்டா காட்டி இருக்குது வெள்ள கலர் வாட்சா நல்லா இருக்குல்ல அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க நம்ம அக்காவோட ரீல்ஸ் அதுவும் ரேண்டமாக தான் வந்துச்சு அதையும் டவுன்லோட் பண்ணுவேன் இது என்னது என்ன ஒரு லவுடா சாமி நிலவுக்கு நிலவுக்கும் சோடி இல்லை நண்பா ஐ கேன் ஃபீல் யூ நீ நிற்கிற இடத்துல நான் நின்று இருக்கேன் இன்னும் நின்றுட்டு தான் இருக்கேன் தெருநாய்க்கெல்லாம் யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க நண்பா பங்களா நாய் தான் எல்லாமே மதிப்பாங்க பின்னாடி ஒரு பங்களா நாய் போகுது பாரு கண்டுக்காம அந்த பங்களா நாய் தான் இந்த பங்களா நாய் மதிக்கும் கண்டுக்கிட்டு கேரிங்காக இருக்குது பார் திருநாய் அந்த திருநாய் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க இது உலகத்தோட நியை இதை நார்மலைஸ் பண்ணிட்டு உன் மைண்ட் செட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு நண்பா அவ்வளோதான் எழுதிய கவிதைகள் உனை வந்து சேர்ந்துட கவிதை சின்ன கர்ம ஓ சீரியலா ஜிம்ராட்ஸ் ஆஃப்டர் சீயிங் திஸ் வீடியோ மண்ணை போட்டு மூடிடும் மாமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி என்ன வீடியோ இது டாரண்டன் டாரண்டன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நாளே தூக்க முடியாதோ மேடம் தூக்கிட்டாங்களா மடையும் நியாயம் இல்லையா சீரியஸாக சொல்கிறேன் இது வந்து இப்போ பொண்ணுங்கள்லாம் ஜிம்முக்கே போகக்கூடாது பொண்ணுங்கள்லாம் வந்து சமையல் கட்டிலே இருங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் வந்து சி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கணும் ஆனால் நியாயமான விஷயத்தை இது நியாயமாக இப்படி தான் இருக்கும் தூக்க முடியாதுனா தூக்க முடியாது தான் அதுக்கு நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள ஜென்ரல் கொண்டு வரணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நான் இப்போ 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 இந்த டிஸ்கிளைமர் போட்டேன் அப்படின்னா நான் இப்போ தான் ரியாக்டே பண்ண போகிறேன் என்னடா ஒரு நியாயமானவனா உண்மையாலுமே ஜிம்ராட்ஸ் இல்லைடா மாச மாதம் ஜிம்முக்கு போய் இந்த ஃபீஸை மட்டும் கட்டு வருவாங்களா என்ன மாதிரி சில பேர் அவனே மண்ணை போட்டு மூடிடுவான் நியாயம் வேண்டாமா இது ஒரு ஏழு கிலோ ஏழரை கிலோ இருந்தாலும் அது ஒரு அஞ்சு கிலோ இருக்கும் அங்கிட்டு ஒரு ஏழரை கிலோ ஒரு அஞ்சு கிலோ ஏழரை ஏழுரூவா பாஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு கிலோ வாசல்ட்டா நீங்கள் தூக்கிக்கிட்டு இது பண்ணுறது அப்புறம் அந்த ஊர்காட்டை அப்பாவை திறக்க முடியலன்னு கொண்டு வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கொடுத்து திறக்க சொல்றதுக்கு என்ன நியாயமா டோலி இதெல்லாம் என்ன தூக்கிட்டா என்ன சாக்குது என்ன தூக்கிட்டா இதெல்லாம் ஓட்டி இதெல்லாம் இந்த கரும்பத்தை தான் நைட்டு பூரா ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தியா அப்படின்னு அவ்வாறு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போறாளே தெருமாக்கோளா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் வெயிட்டாக ஓட்டிருக்க வேண்டாமா அப்பனா தூக்கி இருக்க முடியாது இல்லை வேலை முடிஞ்சது இல்லை ஈஸி இல்லை ப்ரோ கோனா மேக் அ சாங் அபவுட் திஸ் டென் இயர்ஸ் லேட்டர் வில் யூ மேரி மீ சீஸ் யா மீன் அவனோட மீனா இருக்கா அது அவளோட ப்ரைவசி நீ இப்போ அவளை லவ் பண்ற இல்லை அப்போ வந்து ஆனால் எங்கே ஃபீல் பண்ணலாம் சி நீ எல்லாம் நீ லவ் பண்ணுறியா எதுக்கு என்ன லவ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணலாம் அப்போ அது லவ்வு வேண்டான்னு ஒரு புள்ள சொல்லும்போது டே அது என்ன எல்கேஜி கூட போகலாம் அதுக்கெலாம் அட்வைஸ் பண்ணுறியாடா அப்படி தூண் பரவாயில்ல பண்ணுவான் அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி எயிட் தாண்டி ஆச்சுனா பூமர் தான் ஒரு பொண்ணு வேண்டாங்கும் போது அதையும் தானே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அது அவளோட பர்சனல் ப்ரைவசி ப்ரைவேட் ஃப்ரீ ஃபீலிங் தானே அது ப்ரைவேட்டுங்கிற ப்ரைவே ப்ரைவேஸ் ப்ரைவசி ஃபீலிங் தானே அது த்ரோஸ் ஹேண்ட்மேடு அந்த பொக்கே வாட்டு இருக்குது அதாவது கீழே தூக்கி போட்டுட்டு அவன் பாட்டு கிளம்புறான் வேகமாக அந்த பொண்ணு சி அவன் தான் சீஷ ப்ராப்பர் ஜென்டில் விமன் ப்ரோ கோன மேக்ஸ் வாங்க போட்டு டென் இயர்ஸ் லேட்டர் அப்படின்னா ப்ரோ வந்து இதுக்காக பாட்டு பாடி அந்த பொண்ணே தப்பு தான் அப்போ மலைங்க காதலை தான் நம்பி விடாது அப்படின்லாம் பாடிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா ப்ரோ மேலே தான் தப்பு ஒரு பொண்ணோட ப்ரைவசி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்களேடா அவளுக்கு பிடிக்கலனா பிடிக்கல அதே மாதிரி தான் பசங்களுக்கு பசங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு ப்ரொப்போஸ் பண்ணி பிடிக்கலனா பிடிக்கல அது வேண்டாம் வேண்டாம் அவ்வளோதான் அது அது அவனுக்கு நிறைய பர்சனல் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க நடந்திருக்கும் அது மூலமாக பர்சனல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதனால் அவங்களுக்குன்னு அவங்களுக்குன்னு ஒரு டெசிஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போகணும் இல்லை நம்ம பெரிய புளுத்தி நினச்சிக்கிறது நம்மளை ஒருத்தி ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம்லாம் அம்மா அப்படி போயிடுது நம்ம என்ன யாரா நீங்கள்லாம் அவ்வளோதான் இதான் நைன்டி ஸ்கிட்டுக்கும் ஒரு டூ கே கிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எட்டு வயசில் அவன் என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்களே நாங்கள் எட்டு வயசு என்ன பண்ணுவோம் பாவம் பிரசாந்த் எட்டு வயசுல வாம் போட்டு சொல்றதுல ஒரு பெருமையா நண்பா என்ன ஏழு எட்டு வருஷமா அதை நான் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்தியா அது என்ன வயிறா இல்ல பலூனா அடக்கி வைக்கிறதுக்கு
கடவாய் போய் சொல்லிட்டு கிளம்புது நம்ம மீட் மிஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஏதாவது கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கலாம் என்ன கேள்வி கேட்குறது டபுள் மீனிங் வாஸ் அ ஜோக் ஐ வுட் ஏ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸாக வாங்கக்கூடிய கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அதனால் டபுள் மீனிங் வச்சு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா வேண்டாம் எனக்குள்ள வேதனை நிலவுக்கு தெரிந்துவிடும் உங்களுக்கு பிடிச்ச லவ் ஃபெயிலியர் சாங் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது லவ் ஃபெயிலியர் சாங் இல்லை பட் அஃப்கோர்ஸ் ஒருத்தன் ஒரு அன்புக்காக இயங்கும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத போட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு சாங் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச லவ் ஃபெயிலியர் சாங் அப்படின்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு பிடிச்ச லவ் ஃபெயிலியர் சாங் அப்படின்னா நான் ஒரு நைன்டி ஸ்கிரீ என்ன சொல்ல போகிறேன் எம்மா எம்மா காதல் பொண்ணுமா அது சொல்லலாம் அப்புறம் குடகு மலை காற்றில் வரும் பாட்டு கேட்குதா என் பைங்கிலி அது சொல்லலாம் தேனே தென் பாண்டி மீனி இசை தேனே அந்த பாட்டு சொல்லலாம் அப்புறம் சிந்தாமரே அப்புறம் காவேரியா காணல் நீரா பெண்மை என்ன நிலவிவா அந்த பாட்டு சொல்லலாம் அப்புறம் அட இந்த பாட்டு செம்மையாக இருக்குமே நான் நானே கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இரவிங்க தீவாய் நாம சூழுதே நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் அது ஒரு அண்டர் ரேட்டட் ஜெம் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறையா சொல்லலாம் உங்களோட ஃபேவரட் பண்ணி பண்ணிட்டு பை